Halos lahat naman ay naapektuhan itong pandemya in different ways. Nasa iyo na lang kung paano mo ito titignan o lalampasan. Pipiliin mo pa bang maging positibo pa rin? O magpapadala ka na lang sa mga pangyayari sa iyong buhay? Hihinto ka na lang ba o magpapatuloy pa? Hi mga Lodi at sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Cherry and welcome to my YouTube channel. Iba-iba ang ating naranasan sa loob ng mahigit dalawang taon. Merong masaya, malungkot, nawalan ng mahal sa buhay, mga kumakalang sikmura, mababang ekonomiya, at mga taong nawalan ng trabaho. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito, ano yung mga bagay na iyong napansin? Ano ang mga realizations mo nung nakapag-break ka sa trabaho? Nung tinamaan ka ng COVID-19, nung nawalan ka ng trabaho, nung sinubukan mo ang lahat ng paraan para makasurvive kayo ng iyong pamilya sa araw-araw, at nung nawalan ka ng pag-asa at dumanas ng mental breakdown. Nung nawalan ako ng trabaho, ang una kong narealize ay nothing is permanent in this world. Yung akala mong stable ka na, yung akala mong okay lang ang lahat, para bang wala nang kaya pang bumuwag sa'yo dahil alam mong matatag ka. Until pandemic happens, sobra akong na-stress dahil isa ako sa nawalan ng trabaho. Hindi ko yung nakalang mangyayari sa akin to. Alam mo yung nag din lang ako ng isang araw tapos kinabukasan nun, nag-lockdown na. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang dami ko rin napapanood na binawian ng buhay because of COVID-19. Maswerte pa rin ako na kasama ko pa rin ang aking pamilya. Sa dami ng binawian ng buhay, masasabi kong ang buhay natin ay para lang isang usok. Kapag nahalo sa hangin, ay naglalaho din. Walang pinipili itong pandemic. Sikat ka man o hindi, mabuti ka man o masama, walang exempte. Isa rin sa narealize ko ay, time is precious. Napakahalaga ng oras. Dapat ay mauubos natin ang ating oras sa mga mahahalagang bagay bukod sa pagtatrabaho. Dapat ay naglalaan rin tayo ng oras para sa sarili natin. Oras para sa pamilya. Oras para matuto ng bagong skills upang mapaunlad ang iyong sarili. Higit sa lahat, oras rin para sa kanya. Habang may buhay, may pag-asa at pagkakataon para ayusin ang ating mga mali. O gawin yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatiling buhay sa mundong ito. Gusto kong magpasalamat sa ating loyal viewers at sa ating 150 subscribers. Uli, maraming salamat sa inyong suporta, mga lobby.